、七虎、七牛、七豹大哥、金女侠，还有那些不知名的兄弟们，你们安心吧。杀害你们的人已经死了，我跟唐周已经把娘娘墓里面所有的法阵全部毁掉，以后再也不会有人殒命了。若有来世，希望你们不要再为钱财冒险，可以一生良田美眷，一世无忧。我还有一个愿望，我希望唐天师能够听到我的肺腑之言。虽然以前的我从来没有害过人，是一只非常非常好的妖，但是希望我以后可以努力做一只更好更好的妖。要不你的声音再大一点，满天神佛都能听见了。好，公子，慢走。这怎么埋起首饰来了？莫非你真的有一个未过门的妻子？你要把这个送给他？手给我。嗯、哦。干嘛？虽然人家叫白漂亮，确实是又白又漂亮的，很难让人家坐怀不乱啦。可是我们人要有别，你又是个捉妖师，我只是个小妖怪，这样不好吧？闭嘴。闭嘴哎，你现在可以走了。真的假的？我可以离开了？嗯。唐天师果然是唐天师啊，气度不凡，告辞。搬。怎么回事？你对我做什么了？你也别费力了，待在我身边三步之内。这个镯子上面呢？失了我自创的不理所，我说几步，你便只能离开我几步，你也别想着摘，没用。我不信，我信了。你干嘛这样？你刚刚不是说要放我走吗？哎呀，我想了一下，觉得你说的很对，将来呢，你可以给更多的妖做榜样，所以啊，你还得在我身边多待一些时间。接受我的言传身教、啊？不，我不要，我不想这样。根据你每天的表现，我会调整不理所的步数，好自为之吧。啊殿下，殿下，我们派过去的精锐全部都牺牲了。不过，我们拿到了这个。一群废物！是，这事拖不得，我亲自去。活神仙，活神仙，我真错了，我错了，我以后绝对不再被河骂你了。看在我这么努力的份上，你行行好，行不行？十步，十步行不行？十步不行的话，八步，八步可以吧？这样，一口价，五步，五步行吧？小丫头这么勤快，不过想读几部书，你就答应吧。你不买，我替他买。嗯，多谢大哥，你不用了，不用了，反正我也够不着。这么喜欢读书呢，那就抄一遍《菩提镜心经》吧。你若抄的好呢，说不定我会考虑一下，改个步数。没问题啊，可以啊，抄书嘛，抄十遍都行。来，请喝水。